మనకి ఇవ్వనటువంటి పాటల పుస్తకంలో నుంచి ముప్పై రెండో పాట రండి యహోవాన కూర్చి ఉత్సాహ గానము చేసేది అనే పాటను పాడుచు దేవుణ్ణి నామాన్ని మహిమపరుచుకుంది
మనందరం కలిసి గగనము చీల్చుకొని యేసు గనులను తీసుకొని అనే పాటను పాడుచు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకునిచు దేవుడు నామాన్ని గనపరచుకుంది మహింపరుచుకుంటూ గమ్యం చేరాలని నీతో ఉండాలని పగలూరే పరవశించాలనే పాటును పాడుచు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టుకునిచు దేవుణ్ణి ఆ మాని స్థుతించుకుందాం
అంధకారలో నే నడిచిన ప్రతి వేళలో తోడు
చాలాసార్లు మన జీవితంలో లోకంలో ఎన్నో పరిస్థితులకు మేము బందీ అయిపోయి ఉన్నాం ఎన్నో పరిస్థితులకి మనము దిగజారిపోయి బందీలు అయిపోయి ఉన్నాం ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలించుకుందాం ఎస్యా వాటిలన్నిటి నుంచి ప్రభా నన్ను రక్షించి అవన్నీ నా నాకున్న సమస్త భారము తొలగించిన ఆయన సమస్త కట్లన్నీ తెంపిన ఆయన నన్ను నిలబెట్టిన దేవా నీలాగా ఎవరు ఉన్నారు నాయన చివరిసారికి ఒక్క మాట చెప్పుకుందామా చేతులైతే హే సయ్యా నాయ సయ్యా నీ వారు సయ్యా నాయ సయ్యా నీ సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా హిమాచ సుందరుడా సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా చూచున్నాను ఈ మాట చెప్పిన బాక్స్ నేను చూడాలని నేను చూడాలని నీ ప్రేమలు ఉండాలని నేరాశిన్ చూచున్నాను సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా మహోన్నతుడా సుందరుడా అతిశయుడా మహోన్నతుడా నా ప్రియుడా సమస్త మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తుంది ఈ చిన్నారాలను వేస్తున్నాం నడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి దేవుని నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక మీ అందరికీ నా వందనాలు దేవుడు ఇచ్చిన మంచి అవకాశం బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఈ యొక్క దినమందు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ సమయంలో ప్రార్థనతో దేవుని వాక్యంలోనికి మనం వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి పరలోక ముందున దేవ మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క గడిచిన దినములన్నిటిలో మమ్ములను సంరక్షించి కాపాడి భద్రపరిచి ప్రభ మరి యొక్క వారంలో ప్రభ నీ వాక్యమును ధ్యానం చేయటకు మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశమును బట్టి మీ కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఏమిచ్చి మీకు కృతజ్ఞత చెల్లించగలము ప్రభ ప్రపంచము భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటుండగా కేవలము నీ కృప చేతనే ప్రభ మేము ఇంకను సజీవంగా ఉన్నామని ఒప్పుకొంచు మీకు లెక్కలేనని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇదిగో ప్రభు తండ్రి కొద్దిసేపు నీ మాటలను నీ లేఖనములను మేము ధ్యానం చేయుచుండగా నీ పరిశుద్ధాత్మ సంచారమును మా మధ్య ఉంచి నీ యొక్క బలమైనటువంటి సన్నిధిని అనుభవించటకు ప్రప్ప మాతో కూడా ప్రప్ప నీ కార్యములను జరిగించి నడిపించమని మహిమ పొందమని నాయన ఈ యొక్క వాక్యమును వినిచిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించి నాయన ఆత్మలో బలపరచబట్టకు మీరు కృపను చూపించమని ఏసుక్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రాలు మీ అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని నేనైతే తలంచున్నాను ప్రతిదినము మిమ్మల్ని గూర్చి కూర్చో మమ్మల్ని గూర్చి సంఘం అంతటిని గూర్చి మా ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము మరి దేవుడు మనల్ని సజీవులుగా ఉంచి ఆయన దిన దినము నూతన వాత్సల్య చేత ఆయన కృప చేత మనల్ని ఆవరించిన విధానాన్ని బట్టి దేవునికి నేను ఎంతో లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను ఈ దినం నాకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి వాక్య భాగము మరి మొదటి దిన వృత్తాంతముల గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనమును మనము పద్దెనిమిదవ వచనమును చదువుకుందాం దిన వృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనమును మనము చదువుకుందాం నా దేవ నీవు హృదయములను పరిశోధన చేయచు 
యథార్థవంతులు ఎందు ఇష్టపడుచున్నావని నేను ఎరుగుదును నేనైతే యథార్థ హృదయము గలవాడనై ఇవి అన్నీయూ మనపూర్వకముగా ఇచ్చి ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండు నీ జనులను నీకు మనపూర్వకంగా ఇచ్చిట చూచి సంతోషించున్నాను ఇక్కడ దావీదు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థన ప్రాముఖ్యంగా ఇక్కడ తన దేవుని మందిరమునకు మరి తన వంతు భాగమును ఇచ్చిచ్చినప్పుడు తన యొక్క ప్రార్థనను దేవునికి అందించినటువంటి రీతిని ఇక్కడ మనం గమనించగలం కానీ ఇది నాన్న దేవుడు హృదయములు పరిశోధించు దేవుడు అన్న సంగతిని గుర్చి మనము ధ్యానం చేసుకుందాం దేవుని వాక్యంలో అక్కడ ఉంచినాడు కదా నా దేవ నీవు హృదయమును పరిశోధన చేయచ్చు యథార్థ యథార్థవంతుల ఎందు ఇష్టపడుచున్నావని నేను ఎరుగుతుంది ఆయన హృదయములను పరిశీలన చేయవాడు ఆ యొక్క హీ విల్ సర్చ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ మెన్ ఆయన ప్రజల యొక్క హృదయములను వారి అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను ఆయన పరిశీలన చేయు దేవుడు చాలా మార్లు మనము మనుష్యులు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారి హృదయాంతరంగములో ఏమున్నాదో మనం ఎరుగకి వారిని గూర్చి వారితో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కొంతమంది లోపల అనేకమైనటువంటి భావములు పెట్టుకుని బయటికి సంతోషంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ మనకి ఆ సంగతులు అనేకములు అర్థము కావు కానీ దేవుడైతే మరి ప్రతి హృదయమును పరిశీలన చేయగలిగినటువంటి దేవుడు అందుకే ఆ యొక్క దావిదు వ్రాస్తున్నటువంటి మాటలో ఆ కీర్తన గ్రంథము నలభై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచనంలో మంచి వచనము మంచి మాటలు వ్రాయబడి ఉంటున్నాయి నలభై నాలుగవ కీర్తన ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచనములు మా దేవుని నామమును మేము మర్చియను ఎడల అన్య దేవతల తట్టు మా చేతులు చాపియను ఎడల హృదయ రహస్యములు ఎరిగిన దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానున ఇక్కడ భక్తుడు తన యొక్క మాటలు వ్రాస్తా ఉంటున్నాడు దావిది కీర్తనలో కోరహు కుమారులు చేసినటువంటి దైవ ధ్యానములో ఈ మాట వ్రాయబడి ఉంటుంది ఆయన అంటున్నాడు కదా మరి ఒకవేళ మేము దేవుని సన్నిధికి దూరం అయిపోతే ఒకవేళ మేము ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను ఆయన కట్టడలను ఆయన నామమును ఒకవేళ మేము మర్చిపోతే లేకపోతే మాకు ఇష్టమైనటువంటి వాటి ఎడల మా హృదయములను త్రిప్పుకొని ఎడల లేకపోతే మాకు ఇష్టమైన వాటి ఎడల మా హృదయమును ఆశపడతా ఉంటున్నప్పుడు ఒకవేళ అటువంటి స్థితులు అనగా దేవుని నుండి దూరం అయిపోతే ఆ ఇతరులు అన్య జనులు దేవునికి వ్యతిరేకముగా జీవించున్న జీవిత విధానమును ఒకవేళ మేము జీవించున్నట్లయితే ఆ హృదయ రహస్యములు ఎరిగినటువంటి దేవుడు ఆ సంగతిని పరిశోధింపక మానున ఆయన దానిని గురించి గమనించడా అన్నటువంటి వాక్యమును ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉంటున్నాడు ఈ దినాన ఈ వాక్కు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు మన జీవితాల్లో చాలా మార్లు ఈ యొక్క సంగతులను మనం పట్టించుకోకుండానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం ఇష్టమైనటువంటి కార్యములను మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అందుకే ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఒక మంచి మాట వ్రాయబడి ఉంటుంది ఇర్మియా గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పదవ వచనములో ఒక మంచి మాట వ్రాయబడి ఉంటుంది పదిహేడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన అలాగే తొమ్మిదవ వచ్చిన చూస్తే హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడేవుడు హృదయమును గూర్చి ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అది మోసకరమైనటువంటిది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలిగినటువంటి దాని అంటూ పదవ వచ్చిన అంటున్నాడు కదా ఒకని ప్రవర్తనను బట్టి వారి క్రియల ఫలము చెప్పిన ప్రతీకారము చేయుటకు యహోవా అని నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను అంతరేంద్రియములను పరీక్షించువాడు ఈ ఘోరమైనటువంటి హృదయము కలిగినటువంటి మానవాళి ఆ యొక్క వారి జీవితాల్లో తప్పిపోతూ ఉంటున్నప్పుడు వారి జీవితాల్లో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నప్పుడు మనము ఆయనకు ఆయన నామమును ఆయనను నిర్లక్ష్యము చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు అందుకే అంటున్నాడు ఏంటంటే ఆ హృదయము ఎటువంటిది అంటే వ్యాధి కలిగినటువంటిది 
అది అది దాన్ని ఎవరు చాలా మంది ప్రజ మామూలు వ్యక్తులైనటువంటి వారు గ్రహించలేరు దేవుడు మాత్రమే దాన్ని గ్రహించగలడు అందుకే అక్కడ వ్రాస్తూ అంటున్నాడు ఏంటంటే ఆ యొక్క వారి ప్రవర్తనను బట్టి వారి క్రియల ఫలము చెప్పిన దేవుడు ప్రతికారం చేస్తున్నట ఆ ప్రతికారం చేయటకు దానిని ఏంచి అది మంచిదో చెడ్డదో ఆ పరిస్థితి ఎలాంటిదో అవన్నీ పరిశీలన చేయటక ఆయన అంటున్నాడు యహోవాను నేను హృదయములను పరిశోధించువాడను అంతరేంద్రియములను పరిశీ పరీక్షించువాడను అని చెప్తున్నాం ఆయన పరీక్షించు దేవుడు అనగా మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండవలను ఈ లేఖన భాగము మనకి సెలవిస్తూ ఉంటుంది హాలలుయ రోమిల్ క్రాస్తున్నటువంటి పత్రికలో కూడా అపోస్తున్నటువంటి పౌలు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఒక మంచి మాట రాస్తా ఉంటున్నాడు ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో ఆయన అంటున్నాడు కదా మరియు హృదయములను పరిశోధించేవాడు దేవుడట ఆయన హీ విల్ సర్చ్ ద హార్ట్ ఆయన హృదయమును పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడ అపవిత్రత ఉంది ఎక్కడ బలహీనత ఉంది ఎక్కడ దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో ఆయన పరిశోధించేవాడు ఇక్కడ మరి ఒక మాట అంచున్నాడు ఏంటంటే హీ హూ సచ్ ఎస్ అవర్ హార్ట్స్ టు నో ద మైండ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆయన అంటున్నాడు హృదయములను పరిశోధించేవాడు ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో అంటే మన హృదయాంతరంగంలో ఆత్మ యొక్క మనస్సు ఏదో ఎరుగును అని అంటున్నాడు ఆయన ఎరుగు మన మనస్సు దేవుని పక్షంగా ఎలా ఉందో ఆయన విషయంలో ఎలా ఉందో హీ విల్ సర్చ్ ఆయన హృదయమును పరిశోధిస్తా ఉంటున్నాడు అంటే మానవుడు ఎంత జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలను మనము ఏదో సీక్రెట్గా పరిస్థితులన్నిటినీ చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటున్నాం మన మాటలు మన క్రియలు లేకపోతే మన పనులు రెండవ వ్యక్తికి తెలియకుండా ఒకవేళ మనం చేసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటున్నామేమో మూడవ వ్యక్తికి తెలియకుండా మనం చేసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటున్నామేమో చాలా మంది అంటారు మూడో కన్నుకు తెలియకుండా అంటారు అంటే అలాగే మన పరిస్థితులు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాయేమో కానీ ఒకరున్నారు మనల్ని పరీక్షించడానికి నీ హృదయాంతరంగం ఎట్టిదో నీ మనస్సు ఎట్టిదో నీ ఆత్మ ఎట్టిదో దేవుని పక్షముగా నీవు ఏ విధమైనటువంటి హృదయమును ఆలోచనను ఆత్మను కలిగి ఉన్నావో పరిశీలించటకు ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయనే అంటున్నారు కదా హృదయములను పరిశోధించువాడు అలరుయ అంతరంగములను పరీక్షించువాడు అన్నమాట వ్రాయబడి ఉంటుంది ఇర్మియా గ్రంథంలో కూడా ఒక మంచి మాట వ్రాయబడి ఉంటుంది నేను ఈ దినాన ఈ మాటలను ధ్యానం చేస్తూ నేను సంఘమునకు లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో మేము స్థిరులము మేము బలవంతులము అని అనుకొనిచ్చునే బలహీనులైపోతున్నటువంటి క్రైస్తవ వ్యక్తిగత జీవితంతో దేవుడు ఈ దినాన్న మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఇర్మియ గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో అంటున్నాడు యహోవా సెలవు ఇచ్చిన మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండా రహస్య స్థలములలో దాగుగొని గలవాడేవుడు ఎవడైనా కలడా నేను భూమి ఆకాశములు ఎందంతట నున్నవాడును కానా ఇదే యహోవా వాక్కు ఆయన ఆకాశం అందున్నాడు మన కార్యములు ఎవరు చూస్తారని అనుకుంటు కానీ దేవుడు చాలా సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు హలలుయా ఆయన అంటున్నాడు యహోవా సెలవు ఇచ్చిన మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండా రహస్య స్థలములలో దాగలవాడు ఎవడైనా కలడా అందుకే దావిది అంటాడు కదా నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలో ఆయన దావిది కీర్తనలో వ్రాయబడి ఉంటుంది కదా ఆయన అంటాడు నన్ను పరిశోధించుచున్నావు అనేది నేను నిలవబడ్డ నేను కూర్చునుట నేను పండుకునుట నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావు అని అంటాడు హలలుయ ప్రభా నేను నిన్ను ఎలా తప్పించుకోగలను నేను సముద్రంలోకి వెళ్ళి దాక్కోగలనా నేను గువ్వలా రెక్కలు కట్టుకుని నేను ఎగిరిపోగలనా నా హృదయమును నువ్వు పరిశోధించు దేవుడు ప్రభ నేను ఎక్కడ తప్పించుకోగలను దేవుడు దీన్ని నన్ను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు రహస్యముగా దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పనుల్లో ఒకవేళ నువ్వు ఉన్నావేమో దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆలోచనలు పనులు నీ జీవితంలో కొనసాగుతూ ఉంటున్నాయేమో ఆ హృదయము రోగముతో నింపబడినటువంటి హృదయము అది బహుఘోరమైన వ్యాధి అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ వ్యాధిని కేవలము ఎస్సు రక్తము మాత్రమే కడగలదు ఆయన పరీక్షించినప్పుడు పరిశీలన చేసినప్పుడు అది పరిశుద్ధమైనదిగా ఉండాలి హాలలుయ 
అది స్వచ్ఛమైనదిగా ఉండాలి దానిలో ఏ కల్మషమును ఏ కళంకమును ఏ యొక్క అపవిత్రతను అందులో ఉండకుండా జాగ్రత్తగా చూచుకోవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా నాకు కనబడకుండా రహస్య స్థలములో నేను రహస్య స్థలములో ఉన్నాను నేను భూమి అడుగు భాగంలో ఉన్నాను లేకపోతే నేను వే వేరే ఊరు వెళ్ళిపోయి ఉంటున్నాను లేకపోతే నా మనుషులందరికీ నేను దూరంగా ఉంటున్నాను లేకపోతే నా గదులు నేను తలుపు వేసుకొని ఉంటున్నాను అని ఒకవేళ ఆలోచిస్తున్నట్లయితే మానవుడు మనుష్యుల నుండి నువ్వు తప్పించుకోగలవేమో కానీ దేవుని నుండి నువ్వు తప్పించుకోలేవని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు అందుకే యోబు అంటాడు కదా పదమూడవ అధ్యాయము పదో క్షమించండి పదవ అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో ఒక మంచి మాట వ్రాయబడి ఉంటుంది యోగు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క మాటలో ఆయన అంటున్నాడు నీ నేత్రములు నరుల నేత్రములు వంటివా నరులు ఆలోచించినట్లు నీవు ఆలోచించువాడవా మనం ఆలోచించినట్లు ఆయన ఆలోచించు మనకి కనబడుతున్నట్లు ఆయనకి కనబడుతుంది ఎవ్రీథింగ్ విజిబుల్ ప్రతిదీ ఆయనకి కనబడుతుంది భూమి అడుగు భాగములలో ఆకాశం ఎత్తైన ఆకాశములలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఆయనకి సమస్తము ఆయన సర్వాంతర్యామి అన్ని పరిస్థితులు ఆయనకి తేట తెల్లముగా కనబడతాయి నువ్వు ఆయన నుండి తప్పించుకోలేవు ఆయనకి నరుని వంటి నేత్రములు లేవు క్రైస్తవుడా విశ్వాసి చాలా మార్లు మన బలహీన పరిస్థితిలో ఉంటున్నప్పుడు పర్వాలేదులే పర్వాలేదులే అని మనము మనల్ని మనమే సాటిస్ఫై చేసుకుంటా ఉంటాం దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఇక్కడ యోగు ద్వారా ఆయన అన్నాడు నీ నేత్రములు నరుల నేత్రములు వంటివా నువ్వు ఎవరిని గూర్చి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నావు ఎవరిని గూర్చి అపవిత్రమైనటువంటి పదజాలం ఉపయోగిస్తూ ఉంటున్నావు ఎవరిని గూర్చి అపవిత్రమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నావు అనేకమైనటువంటి సంగతులు దేవునికి బట్టబయలుగా కనబడతా ఉంటున్నాయి ఎవడు అంటున్నాడు అక్కడ ఎవడు అంటున్నాడు కదా నీ నేత్రములు నరుల నేత్రములు వంటివా నరులు ఆలోచించినట్లు నీవు ఆలోచించివాడవా ఆయన నరులు వంటి ఆయన శక్తి నువ్వు ఎరుగవు ఆయన సమస్తమును తేట తెల్లంగా చూడగలిగినటువంటి వాడు హలలుయ అదే యోగు గ్రంథంలో పదమూడో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో ఒక మంచి మాట రాయబడి ఉంటుంది అని అన్నాడు ఆయన మిమ్మల్ని పరిశోధించుటకు పరిశోధించుట మీకు క్షేమమా మీకు క్షేమమా అంటున్నాడు కదా మరలా లేక ఒక్కడు నరులను మోసము చేయనట్లు మీరు ఆయనను మోసము చేయుదరా పాపములో ఉన్నటువంటి వాడు పర్వాలేదు కనబడదు అందుకే ఈ లోకంలో ఒక మాట ఉపయోగిస్తాం కళ్ళు బయర్లు గమ్మిపోయాను అంటారు ఏం కనబడదు తను తను సాటిస్ఫై చేసుకుంటా ఉంటాడు నన్ను ఎవరు చూడలేదులే పిల్లి కళ్ళు మూసుకుని పాలు తాగుతుందట నన్ను ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటుందట లోకమంతా చూస్తా ఉంటాను ఇక్కడ లోకముల గురించి దేవుడు మాట్లాడలేడు దేవుని గూర్చి ఆయన కన్నులను గూర్చి ఆయన పరిశోధనను గూర్చి దేవుడు ఇది నాన్న మాట్లాడుతా ఉంటాడు హాలలుయ అంటున్నాడు కదా ఆయన మిమ్మల్ని పరిశోధించు ఇప్పటి వరకు మనము పరిశోధించి దేవుని గూర్చి మాట్లాడుకుంటాం ఒక వ్యాధి కలిగిన పాపముతో నిండిన అపవిత్రతతో నిండిన ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన నామమునకు దూరమైపోయినటువంటి పరిస్థితులను ఆయన పరిశోధించట మారుతాడా లేకపోతే ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటాడా అని మనం అనుకుంటాం ఒకవేళ పరిశోధిస్తే ఆయన అంటున్నాడు అది క్షేమమా మీకు అంటే ఆయన పరిశోధన కార్యము చేయ మొదలు పెడితే అది ఎంత భయంకరమో ఈ దినాన మనం ఆలోచన చేయాలి ఆయన పరిశోధనకు రాక మునిపే ఆ ప్రాంతమును ఆయన విజిటేషన్కి రాక మునిపే ఈ ప్రాంతమును ఆ ప్రాంతమును మనం పరిశుద్ధపరచుకున్నవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆయన అంటున్నాడు కదా లేక ఒకడు నరులను మోసము చేయనట్లు మీరు ఆయనను మోసం చేయదురా 
మనుషులకు మాటలు చెప్పించి ఒకవేళ తప్పించుకు తప్పించేసుకుంటున్నా మేము నువ్వు దేవుని నేను మోసం చేయలే దేవునికి నీవు ప్రతి ఆలోచన నువ్వు మాట్లాడక ముందు నీవు పని కార్యక్రమము చేయక మునుపే నీవు ఆలోచించి ప్రతి ఆలోచన నీ స్ట్రాటజీస్ నీవు ఉద్దేశములు అన్నీ ఆయనకు తేట తల్లముగా కనబడ్డాయి ఆయన పరిశోధించిన నీకు క్షేమం అనుకునిచ్చిన మేము లేకపోతే మనుష్యుల దగ్గర నీవు ఒకవేళ వారికి ఏమీ కనబడట్లేదు కదా అని నీ జీవితంలో ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించినట్లు నీ దేవుని ముందు ప్రవర్తించాలని అనుకుంటున్నా మేము అందుకే భయంకరమైనటువంటి పాపములో బలహీనుడైపోయి దేవునికి దేవుని దృష్టికి బలహీనుడుగా పాపము చేసిన వాడై దావీదు వెచ్బా వెచ్బాని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు వెచ్బాని తన భార్యనిగా చేసుకున్నప్పుడు యాభై ఒకటో కీర్తనలో అతను మాట్లాడుతూ ఉంచినాడు దేవుడు అంతరేంద్రములను పరీక్షించేవాడని అతను ఎరిగిన వాడై ఆ పాపము చేస్తూ ఉంచినప్పుడు దావీది కన్నులు కూడా మూసుకునిపోయాయి దేవుడు హృదయానుసారి అయినటువంటి వాడు దేవునికి ఇష్టుడైనటువంటి వాడు దేవునికి ప్రియుడైనటువంటి వాడు దేవుని కార్యములు తప్పక జాగ్రత్తగా నెరవేర్చువాడు ఆ పాపము తన హృదయంలో చోటు చేసుకున్నప్పుడు తన కన్నులు మూయబడిన పరిస్థితి వ్యాధి అధికమైపోయినటువంటి ఈ మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ దినాన్న చాలా మార్లు నేను పరిశుద్ధుడని ఒకవేళ సాటిస్ఫై అయిపోతున్నావు నీ పరిస్థితులను ఈ దినమందు దేవుని సన్నిధిలో తేట తెల్లముగా ఉన్నాయని జ్ఞాపకం చేసుకో ఆయన పరిశోధన చేయడము ప్రారంభిస్తే అది భయంకరం అది క్షేమము కాదు ఆయన పరిశోధన చేయడానికి ప్రారంభిస్తే నీలో ఏ మచ్చైనను డాగ్ అయినను కనబడటకు వీల్లేదు మనుష్యులు పరిశోధించినట్లు ఆయన పరిశీలన చేయదేవుడు కాదు అందుకే అతను పాపం చేసి అతని యొక్క కన్నులు తెరవబడిన తర్వాత అతను మాట్లాడుతూ ఉంచున్నాడు కదా ఆరో అధ్యాయంలో ఆయన అంటున్నాడు నీవు అంతరంగంలో సత్యమును కూర్చున్నావు ఆయన పరిశోధించినప్పుడు సత్యము అనగా క్రీస్తు హలుయ సత్యము కోరుచున్నాడు నీ అంతరంగంలో క్రీస్తు కనబడ నీ అంతరంగంలో దేవుని యొక్క మాట దేవుని యొక్క ఉనికి కనబడ దేవా ఆంతర్యంలో నాకు జ్ఞానము తెలియచి నీ అంతరంగంలో సత్యము ఆ సత్యము మనము కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశపడతా ఉంచినాడు అలాగనే మరి జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే ఆ యొక్క పదో వచనంలో ఒక మంచి మాట వ్రాయబడి ఉంటుంది అక్కడ అంటున్నాడు కదా దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలుగు చే క్రియేట్ ఇన్ మీ అ ప్యూర్ ఆర్ అ క్లీన్ హార్ట్ ఓ గాడ్ దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయము కలుగు చేయము నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సు నూతనముగా పుట్టించు మానవుడు అప్పటికప్పుడే స్థిరముగా ఉండినట్టు ఉంటాడు బలహీనడైపోతూ ఉంటాడు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూనే అనేకమైన మార్లు పాపంలో పడుకుంటూ ఉంటాడు ఇది నన్ను దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు నువ్వే స్థితిలో ఉన్నావో నీకు తెలుసు ఈ వాక్యమును బట్టి నేను నీవు ఆలోచన చేసుకుంటే దేవుడు ఒకవేళ పరిశీలన చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నీకు అది క్షేమమో కాదో నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావు ఆయన పరీక్షించటకు నీ ఆత్మ శుద్ధమైనదిగా ఉందో లేదో పరిశుభ్రంగా ఉందో లేదో ఆయన పరిశీలన చేస్తారు నీవు దేవునికి ఇచ్చటలో నీవు దేవునికి ప్రార్థించటలో దేవుని సన్నిధిలో మోకరించటలో ఆయన వాక్యము చదువుట్లో ఇతరుల విషయంలో నీకు ఆయనకి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితి తేట తెల్లముగా ఉండాలి ఆయన పరిశోధన చేయుటకు వచ్చినప్పుడు అది నీకు క్షేమముగా ఉండాలి హాలలుయ ఆ క్షేమం ఎప్పుడు వస్తుందంటే పరిశుద్ధత కలిగి ఉండిన అందుకే అంటున్నాడు ఆ నీవు అంతరంగంలో సత్యమును కోరుచున్నావు ప్రభా అంచు పదవచ్చి అంటున్నాడు కదా దేవా నా ఎందు శుద్ధ హృదయమును కలుగు చేయము 
and renew a steadfast spirit with me, within me, Lord. Ain anci nado, nalo, anci nado, antaranggumulo terama ina manusu, no tanamga putih. Adi maripokuna, serat tamun kaliyun danti. Ni wacina ni parshilan cecna puru, adi shudda bahe dega karna berdanti. Adi Kristu nu nene puru kaliyun danti. Dewa ini nana, nana balapach prapa, nana pranal jasta. Dabi nene go cialo jen jeste, awak kamaru balhe. Dewan ini peradil cina puru, atau itu setiru juga ni orang beri. Karena jiwitnya kalaman tuju dewan ini istirahat orang ni. Perti mana beru? Swaba wikmga, apa pun budi galing ni terus beru. Kani Kristu raktamu, atau ni perisudni gak cegi galu. Aini wacni ini perisiran cegi ni puru. Ni bu shudni gak orang ni walisan pun dah ustad tau macam ni. Adik shema muni ku, aini perisiran cegi tu perikshin tu dewa ini. Tuhan kau cium, dan nampak patin cium leh, dan jiwa temu kau sanggup untuk dia cium. Ini hanya ikhwan tapul cium sama cium, kau sanggup untuk dia cium. Ok, dengan musal ini, hari dengan ini kau syam aku kau undai. Air itu musim cikar. Ini dengan dewa ini kau kasih sama cium. Ak syam aku kau air perikshin cium apa tu? Nih kau syam aku kau undai lete. Nih antaran kau mulu, sajamu, nih basu cium. Kristu, ni wasmu cinyali, syukur tak ramai orang kalau jemah ni. Ini ni mandu dewi ni sendiri, mana lalu dewi ni kalau apa kita cikna? Tangan terang kau belok, setiap hari ni mana? No tanam kacau. Every day that newness should come. Perti dina mua no tanat tu mua rawali ni jiwit mula. Adi awas seramu dewi ni adu ta. Perti dina mua apa risud ta? Perti dina mua kaduk kono ta? Perti dina mua Parishilana chesu kodo, Christ tu niki awasram. Dewu du parishilana chesu kodo mene pe, ninu nevu parishilana chesu kodo. Dewu ni sanindu lo kshema maga ni lo vartta kodo. Ninu nevu parishilana chesu kodo. Dewa na antaranga mandu shuddha hurdeyamu nu kaligu chayimu. Na antaranga mulo sthiramayana manasu nothra maga putti inchmani. Iddhani mandu davi idu praddi inchmani. Manu koda praddan chetama. Dewi ni sanjil orang mana mana, apa yang cik kau ni, dewi ni ke, ada harta muka, ayat persiaran aja ini nak perlu, saya makar mana setitul, setitul lu muka ni lu bukan nak perlu, dewi tu sahaya ni cik ini kata, amen, ramadhan jis, persiaran mana tanjir, perlu kau mana dewa, miku kurtengnya tas tu terang cik ini cik ini, dewa, mana jiwa tallo ni nundi mem tapin cik kau lemah mana sanjat ni, ini ni mandu ni muka tu matra ni cik. Naruni kerudung mu bayi kerma ni terbentuk. Cenda cahs selagali ni terbentuk. Papa, swabawi kemuka apa tanding aina? Apa vitra mai ni terbentuk bukti kali ni terbentuk. Anak mai ni marlu ni nama mulu ni mau dor mai kumpul. Anak mai ni marlu ni kan nadi kemuka anak sengat lalu mai premi tujuh. Ni mu kerudung mana perisodin cuci perikshin cuci dewa. Ii biadun undi mau maku vidalak kaligin cuci tu. Ni rata me cialan. Ni umma mana perikshin cina puru, memu kshema muga undi natlu. Ni rakta mu cheta, naina memu parshida parche bade nevar mai. Ni sacche mu mu antaranga mulo stera muga undi natlu. I dina mandu no tanah kodi mu stera muga putih cina ni, memu mana beri kunci nama tadi. I wakhe mu dvara, naina prapa yander naite bal parche bala ni mirash perta muncha. I wakhe mu vinic cina pratyokar ni. Mereka darshi ji prabha. Ni yudhu ta tamu khudhiya minu tetra tella maga unu takku. Sthiratthu maga ligi unu takku. Naina nila khada ga ligi unu takku. Ni yudhu darshi ji napdu. Prabhupata ni naina kshema mu khaligi. Ni yudhu mwasa parchu varam ga unu takku nda. Mindara hitam ga nu. Nishkalan kum ga nu. Nirdosham ga nu. Ni yudhu rukku nu takku. Naina yi vakya mu chata. Prati viswasa ni sthir parchu nadu pinch mai. Yesu Kristu nama mna dikibed kunch nama tanri. Amen. Paralokku mandu nama tanri, ni nama mna parishita parish badan gaka, ni rajji mochi gaka. Ni chitam paralokku mandu nari vetch badan atli bumi andu nari vetch badan gaka. Ma kawal sunan di nahar mna maku naichi. Marunan sunan di nahar mna maku naichi. Marunan sunan di nahar mna maku naichi. Amu shodhana teka kiri nundi tapichu. Endi kattei rajji mo, balamu, mahima, nirantramu ni vai nama tanri. Amen. 
మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుధాత్మ యొక్క నిత్య సహవాసం ఇక్కడ చేరిన మనకు సంఘం అంతటికీ ఈ వాక్యము చేత తమను తాము శుద్ధి చేసుకుని ఆయన ఎదుట నిర్దోషులుగా క్షేమంగా నిలువు బట్ట కప్పగించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు తోడైండి నడిపించను గాక ఆమె